Mostro, voi. grazie. Eh, Un'intervista in cui eh, l'imam di Ground Zero ci spiega perché lo Stato islamico non deve essere chiamato Stato e neppure islamico. Sentite. In un recente articolo era scritto non esiste una cosa chiamata Stato islamico di Iraq e Siria. Che cosa voleva dire? Questo fenomeno dello Stato islamico non si può considerare né islamico, visti i principi, i valori e l'etica dell'Islam, né uno Stato, nel senso di una nazione, uno Stato vero. E per me, come portavoce musulmano e come musulmano, il fatto che un gruppo simile di terroristi, assassini, paragonabile ai nazisti, definisca se stesso islamico è orribile e doloroso. Sappiamo che fanno quello che fanno perché in questo modo possono reclutare altre persone, altri musulmani di tutto il mondo e tanti musulmani di tutto il mondo sono adirati nel vedere una cosa del genere chiamata Stato Islamico. Esiste allora un Islam moderato? Il fatto è che si può instaurare una militanza estremista in qualsiasi religione, persino nell'ateismo e in qualsiasi ideologia, anche nel razzismo, la convinzione che la razza bianca sia superiore a quella nera o viceversa, e il voler sopprimere o uccidere chi non è uguale. Quello che dobbiamo capire è che la lotta deve essere contro l'estremismo. Oggi nel mondo ci sono circa un miliardo e mezzo di musulmani. Se tutti loro fossero estremisti, il mondo non esisterebbe più. Sostiene la strategia del presidente Obama contro l'ISIS? Non sono un esperto di tattiche militari, non rientra nelle mie competenze commentare la strategia militare di come si possa combattere l'ISIS in maniera efficace, ma sostengo pienamente il fatto che dobbiamo combattere contro di loro a livello militare, a livello di antiterrorismo e a livello di attuazione della legge.